S metodou Stage jsem se poprvé setkala v červnu loňského roku a když jsem se dozvěděla, že je tendence zavést ji do vyučovacího procesu od září roku 2017, tak jsem to považovala za čistou utopii, protože takhle rychle se prostě v Čechách nic nedá uspořádat. Nakonec se to podařilo. Stage se já zařazuji do hodin češtiny a také do hodin výtvarné výchovy. Do hodin výtvarné výchovy je to nepoměrně jednodušší, protože Stage je vlastně, když to řeknu, hodně zjednodušené takové matematické vidění okolního světa. A napasovat to na hodinu literatury nebo českého jazyka už vyžaduje trošku kumšt, ale dá se to. A děti to začalo i bavit. To, co mě překvapilo, že když zadám ve formě střídání variací třeba písemnou práci z češtiny, tak má větší úspěch než běžná. A oni vlastně část toho chápou jako hru, takže opadne takový ten stres, je zase písemka, co když to napíšu špatně. A řekla bych, že celkově ve všech těch třídách, protože já to tady aplikuji ve třech třídách, kde učím český jazyk, Odpadla taková ta nechuť experimentovat nebo jít do nějakého pokusu o milu. Já jsem tam bojovala na začátku šesté třídy s obrovským strachem z chyby. Jo, oni chtěli všechno mít na první dobrou a Stages umožňuje vlastně pracovat, hledat různá řešení a přemýšlet o tom, že není jenom jedno dobré řešení, že těch řešení může být několik. Takže se přestali bát, protože někdy i chyba, i ta cesta samotná může vlastně znamenat řešení. To, že ta metoda je nepředstavitelně flexibilní, že mohu vlastně si ty lekce tvořit sama. Není to, že bychom dostali, my samozřejmě dostáváme si soubor lekcí, ale to není to jediné. My si můžeme libovolným způsobem ty lekce si pasovat na naší látku a pořád víme, že to je, protože jsme pochopili ten princip, který jsme se naučili. A ten tam vlastně jakoby pasujete, takže to je, to je určitě fajn. Potom pro mě jako pro učitele je obrovským přínosem komunita, která se vytvořila. Čili možnost sdílení a to, že jsem nebyla na začátku jenom jako hozená do toho a teď se s tím nějak pér, ale mám vlastně další kolegy nejenom na škole, ale právě i na jiných školách, kde si můžeme říkat, kdo co vyzkoušel a co se mu osvědčilo, neosvědčilo. Takže to si myslím, že je určitě fajn. A pro ty děti e, změna třeba struktury hodiny, to, že někdy e, si myslí, že vlastně pořád jako si hrajeme, ale my už si vlastně nehrajeme a děláme něco, co e, se posouvá jinam. No a tím, že já mám starší děti, tak jsem jim samozřejmě už vysvětlila, že to, co děláme, souvisí s činností mozku a že si tvoříme cesty pro lepší práci našeho mozku. Tak to si myslím, že je přínos pro všechny, jak pro mě, tak pro moje žáky. No, ta metoda je fajn v tom, že vlastně nemusíte moc věcí měnit. Vy si tam zachovali jste si svoje učebnice, zachovali jste si svůj tematický plán, když to řeknu takhle, pouze jste si přidali nějaké metody. Já bych řekla, že co jsem změnila, je určitě struktura hodiny, jeho jednotlivé fáze. A vy tu konkrétní aktivitu jste čistě totiž nemusíte zařadit třeba jenom na začátek, což je poměrně častý, ale ji zařazuji jako třeba předěl mezi činnostmi a podobně. A někdy i třeba na závěr, abychom se zase trošku probudili. Takže to si myslím, že je fér a člověk asi víc přemýšlí právě o tom, jak si tu hodinu postaví z hlediska návaznosti těch jednotlivých činností. No, já myslím, že je na tom baví to, že my to děláme jako celá třída dohromady. Takže doufám, nebo já si to aspoň myslím, když se na ně dívám z mějšku, že to určitě posílilo i ten třídní kolektiv. Posílilo to, to že nemají strach to, tu aktivitu dělat navzájem před sebou. A co mě nejvíc asi zaujalo, bylo to, že jsem čekala, že se budou rozvíjet nejrychleji ti nejlepší. A to se nestalo. 
nejvíce u mě tak jede takový ten, ten střed. Ty, ty myslím, že to hodně nastartovalo. A pro většinu takových těch jedničkářů bylo nejtěžší přijmout to, že není jedno správné řešení. Pořád se jako dožadovali toho, a i tohle, i tohle je dobře. A jak to, že i tohle je dobře? Takže to si myslím, že, že bylo pro ně asi nejtěžší.